论推墙，各位朋友，大家好，今天是二零二零年八月二十五号。我们今天的节目呢，首先是来看共和党啊，他头一天召开的他这个全国民主大会，他这个头一天的民主大会上面就爆出呢很多呢值得我们关注的新闻，也就是共和党大会第一天的演讲，应该用精彩纷呈来形容他。那么很多人在这个讲台上面啊，发表了他们的即席演讲。给大家印象深刻的呢，是那些从伊朗、叙利亚被川普营救回来的几个美国人质，他们讲呢，他们自己呢被成为人质期间的各种经历，同时呢，他们感激川普，让他们呢重获自由。从川普执政以来，已经从二十多个国家呢，一共救回了五十多个美国人质，而这些人质呢，大部分是共和党员，所以说呢，他们非常感激川普在营救美国人质方面，美国政府做出的巨大努力。那么在演讲中呢，有一个人给大家呢印象非常非常深。这个是一个住在佛州的来自古巴的人，他呢是讲述了他们全家如何逃离共产主义的古巴，从他自己个人深受共产主义迫害的这个感受，然后来盛赞美国、盛赞川普的反共意志。他当时声音哽咽的就说，他选择川普就是因为选择美国的自由价值观。那么川普总统呢，在第一天共和党的这个大会上面呢，他也发表了演讲。这个演讲内容很多，我们只谈呢，他讲的提到中国的问题。他提到中国时候，他就明确说到，中国输送了病毒这个可怕的东西，我们一定要让中国知道，我们永远不会忘记死去的那么多美国人，我们不会忘记中国给我们输送的这个病毒给美国造成的伤害，我们一定要中国负起全部责任，中共必须为他自己的行为买单，必须为他自己伤害全世界的这个输送瘟疫的行为负全部责任。China tariffs. I mean, China had the worst year they've had in 67 years prior to the plague, the worst year they've had in decades and decades. And we had the best year we've ever had. But we took in billions from China. We never took in 10 cents from China. Never took in 10 cents. They took our China for 25 years. And not only Obama. We built China. We helped build. We we gave them three, four, five hundred billion dollars a year. Because before that, and before the World Trade Organization, and they getting into it, China was flatlined. Flat China was. It was after that happened, and then they took advantage of us because we didn't have people that were smart enough to see. And, and I'll tell you what, next year is going to be an incredible. It's going to be a great, great year. We're fighting off this horrible thing that was delivered、uh, by China. And it was by China, and we're never going to forget it. And I let them know we're never going to forget what they did. But we're going to do better economically than we did last year. But we can never forget the 175,000 people, which will go up. 这是呢，川普总统在谈到中国的时候，他明确的表达。那么，川普总统在他第二个任期呢，是提出了他的十大的这个施政纲领。那么，其中他的这个外交政策呢，是大家关心的最多的，因为川普总统所代表的共和党和民主党在执行外交政策方面有明显的差别。所以呢，相同的东西我们就不去谈那么多了。我们主要是谈什么有差别的东西。那么，在川普总统他准备确定的第二个任期的外交政策里面，他明确就说到，要结束无休止的战争，要让我们的军队回家，让我们的军人回家。也就是川普不愿意把大量的美军人员派到全球各个地方去住房，而让美国军人呢承担各种风险。所以，川普呢是希望尽量多的把美国军队呢撤回美国本土。这是川普呢第一个想法，第二个呢，川普也就是强调，让所有的盟友必须要支付他们应该缴纳的费用。这个主要是针对德国了，也就是北约的军队，美国长期驻扎在北约，驻扎在德国，但是德国长期拖欠北约、美国驻扎军队的费用，所以说美国不可能义务为你们执勤，你们不给钱，美国没有义务继续保卫你们。这是川普提到的，也就是盟友盟国必须要交纳他们应该交的费用。第三个，川普强调就是必须扩大美国无与伦比的军事实力，也就是美国必须在世界上、在军事上、在国防上做到全球最大、全球最强、无与伦比的军事实力。也就是你们哪一个国家，你们的军事能力也不可能跟美国来相比。那美国那么大的军事实力，目的是什么？也就是美国明确就说要消灭那些对美国军队、对美国国家有安全危害的。各种的全球的恐怖分子，包括那些恐怖集团，那这个恐怖集团是不是暗指中共？这个就不好说了。但是首先是确定消灭那些恐怖分子和恐怖集团，因为这些人威胁和伤害美国人。同时，川普就提出要建立一个强大的网络安全防御体系和导弹防御体系，这是美国在军事和外交方面，川普明确表达的第二个任期，他必须要做的事。
。那么对于中国呢，对中国的这个专题呢，我在昨天的这个节目里面已经谈到，今天呢不在这里重复。但是川普总统强调的，对中国的所有的政策，包括他要撤回美国在中国的企业，包括所有搬迁的这些企业，美国政府给予补贴。同时不允许联邦政府把任何订单交给有中国参与的公司来执行，这些呢都是川普总统对中国公司的限制。最重要的一条，川普明确说到，一定要让中国为这场新冠疫情向全球的扩散、向美国的传染，中国要负全部责任。那么这个全部责任是为全球负责任，川普明确就说过要为全球负责任，怎么负，如何负法，那么这个里面的空间就大了去了。也就是共产党被铲除，中国整个政权替换，然后建立新的民主国家，把所有海外的共产党的党产、共产党他们那些大小官僚贪污的这些资产，通通拿出来执行进行赔偿，这些都完全有可能。所以这句话就埋下了很大的伏笔。这就是说，共和党在第一天开大会时候就引起人们。高度的关注，因为川普就是要打造美国再次伟大。那么美国为什么会伟大？美国为什么会领先？我想讨论美国为什么伟大、为什么领先的这个理由呢？可能有千千万，但是我觉得核心的问题就在于美国的价值观，也就是美国的价值观是以基督教文化为信仰支撑的传统价值观。因为美国恪守这个基督教文化为首的这个传统信仰的价值观，那么所以美国才能伟大。什么叫信仰？你必须要有信仰支撑，没有信仰支撑的民族，没有信仰支撑的这个国家是伟大不起来的。那么什么叫信仰呢？很简单，网上就有一个例子就说过：你走过桥吗？走过。那么桥上有很多栏杆，是啊，你那个栏杆，你上桥之后你都扶着它吗？不需要啊。那么如果既然栏杆你不需要扶，那栏杆不就是多余的吧？没有多余啊，因为没有栏杆我就会害怕、啊。那么信仰就是桥上的那个栏杆，也就是虽然你并不需要扶着它。但是他不能没有，因为他是你的希望，他是你的保护神，没有他你就会害怕。美国之所以能够伟大，就是因为美国恪守的，他以传统的基督教文化为他主流价值观的这么一个国家，遵随的这个信仰，那么遵循的这个信仰才塑造了美国。而信奉基督教文化的绝大部分的美国人都在共和党里面，这也就是为什么人挺共和党，就这个道理。所以我在昨天的节目里面谈到，如果中共解体，未来的中国会怎么样呢？未来的中国，我提出了托管方案。当然了，有很多人不同意了。很多人在我的这个帖子下面，有一些是议论，有一些人是谩骂，还有一些人呢是五毛捣乱。这个呢，我都不去做那么多回应。我只是告诉大家，为什么我提出这种想法。这个只是提出个想法，大家探讨，并不是美国就会确定这么一个策略，而且未来的中国就一定会这么去做。这只是我们大家在探讨，我建明探讨我自己。个人的想法，因为我认为中国是不能交给这些流氓的无政府主义者，让他们用一个专制去替代另外一个专制，因为让野蛮人根本就没有受到文明熏陶的这些人，他们获取政权、获取专制权利以后，他们只会把中国再次演变成一个专制国家，因为中国人是非常信奉强人政治的，也就是任何时候要找一个强人来控制这个国家。那么历史上的演变，我们就可以看到，中国在多次演变过程中出现的这个强人，要么是原始。要么是毛泽东，这些人最终都把中国的民主把它带歪了。所以在这种情况下，如果共产党倒台，共产党裂变，那么中国再演变出像前苏联的这种普京，像现在白俄罗斯的卢卡申科这样的专制者，让他再继续掌权，把中国陷入另外一个专制，你觉得这是我们民主斗争奋斗的目标吗？所以说呢，我觉得以美国为首的几个盟国来托管中国一段时间是非常合理的，而且我强调是一定要是英汉语并存，在英汉语并存的过程中，必须大力的推行英文教育，在几十年托管期结束之后，必须全部实行官方语言，实行英文教育。这就是靠拢国际文化，这就是靠拢基督教文化。中国必须大力的发展基督教的教堂，中国人要让他们从小就学会有信仰，而这个信仰只可能是学习文明的信仰。这种文明的信仰，历史的长河让我们看到有无数的教派，但是最终可以讲，只有基督教文化，这个保守主义文化，这个基督教的文化才代表了文明，代表了先进。所以说，在中国应当大力的推行，中国的年轻人要培养他们自己有崇高的信仰。而这个信仰就应当以基督教文化为主要的普及方面，所以说这是我讲的，中国应当进行双语教育，中国应该融入国际社会，而融入国际社会，英文是最基本的一个语言手段。
。中国共产党之所以在语言和文字上面对人民进行奴役，也就是他们建政以后，他们马上就把文字把它改变了，从原来中国的繁体字、正体字，他们把它改成了简化字。改成简化字以后，可以讲是极大的破坏了中国文化。也就是说，未来的中国实现民主制度之后，中国的文字首先是要恢复成繁体字，同时呢，也就是英文和汉语呢要并存。这个并存呢，有个一段时间，也就是最终中国的官方语言，我认为完全应该实行英文，要融入国际化。中国应当是跟国际大家庭所有的国家都有共同的语言，才能有更好的国际交流。大家可以看，台湾的民主化其实做得非常好的，但是台湾的国际化是不够的。所以说，台湾它因为国际化不够，因此台湾在国际社会除了有中共打压台湾，让台湾很难在国际舞台上发挥自己的作用。那么本身台湾自己国际化欠缺。也是这么一个方面，你看它跟香港比就完全不一样。香港的国际化比台湾要高得多，这也是为什么香港反送中运动以后，香港的所有支持反送中运动的那些骨干们，他们可以很轻松、很容易的跟国际社会交流，在国际社会上发生，可以很容易的在欧洲也好，在美国也好，在加拿大也好，在澳大利亚也好，在所有的这个英文体系的国家，香港人可以讲，他们在国际社会展现他们的风姿，表达他们的诉求，是做得非常非常好的。这就是因为香港的国际化做得好，香港的国际化做得好，就是因为香港它始终是双语教育，而且它是英文，是官方语言，所以香港在这方面给我们提供了非常好的样板。那么很多人就说，你让人家托管不是殖民地吗？你想当卖国贼吗？所以讲这个话呢，我就不需要跟你去讨论了。如果你认为国际托管是殖民地，我告诉你讲，被文明殖民比那个野蛮专制要好的太多。香港正是因为被英国殖民了一百年以后，香港才有那么繁荣，才有那么伟大，香港人才有那么高的素质。这个你难道不认可吗？你认为托管就是殖民？中国就是因为没有先进文化、先进文明，对这个土地、对这个土地上所有的人，对他们的思想进行熏陶，他们的年轻人成长没有这种信仰，没有这种基督文化的这种信仰，没有追求光明和文明的未来，所以中共才可以一代一代的奴役中国人民。还有很多人跟我讲，日本人怎么可能让他托管？我们中国人多么恨日本人！中国恨日本人，就是你受共产党的毒太深。对日本，你凭什么恨？可以讲，日本这个国家自从战后以后，尤其是中国改革开放以后，对中国的帮助是最大。日本人对中国是非常友好、非常礼貌的。日本才是文化礼仪之邦。可以讲，汉语文化在全球发展的最好的，其实要么在日本，要么在台湾。而中国文化在中国大陆被共产党所采取的，完全是吸收其糟粕，排斥其精华。所以说，汉语文化、汉族文化、中国文化要保留，你可以去看看日本，去可以看看台湾。也就是仁义礼智信，在台湾你能找得到，在日本你也找得到，但是在中国大陆你只能找到坑蒙拐骗偷。所以说，这是我认为中国未来的这个走向。至于中国将来是疆土分裂，很多地区独立，比方说新疆啊、西藏啊、香港啊、台湾，是不是都独立出去？这个独立的这种想法的人是很多，但是我觉得中国最好的是采取美国的这种联邦制，也就是由联邦政府替代国家的国防、替代国家的外交，而中国各个地区、各个省就类似于像美国的州一样，制定自己的州法律，在州里面所有都是以州为单位来管理，而在这个州里面，人民拥有一人一票的最大的。权力包括州政府的领导，包括州里面的财政，包括这个州里面制定的法律，包括所有你在这个州里面你个人的行为举止，通通受你这个州的法律来规范。也就是每一个自治州，你享有最高的权利。国家、联邦政府、中央政府，仅仅是集合了所有州作为一个联邦制度以后，然后行使外交和国防的权利，军队是国家化。军队只忠于这个国家，不忠于任何一个政府。这是美国政府已经实行了二百多年的民主制度，这个民主制度完全可以给中国借鉴。至于台湾的民主制度做得非常好，我觉得台湾肯定是样板，肯定是一座灯塔，也就是向台湾学习，把台湾的民主制度想方设法要把它嫁接到中国大陆去。还有人质疑，那为什么托管要三十年呢？这个三十年我只是做一个设想，是不是准确的三十年？这个不是由我建明确定的。只是我提出，为什么说三十年呢？我认为三十年以后，现在中共的这些忠于共产党的这些红卫兵已经死完了。共产党在这个社会里面留下来的流毒，经过三十年基督教文化的教育，也基本上应该来讲肃清了。那些带有专制思维的小粉红，经过三十年，他们也老了。到这时候，他们只能想方设法到民主国家混到一点他们的福利了。而受到过英美良好教育文化的、具有基督教文化信仰的年轻人，这些人成长起来了。
。所以说，这是三十年的一个周期，也就是让未来一代、让下一代、让他们出生以后，他们就可以受到英美基督教文化的教育，然后在这个文化氛围中长大。到三十年以后，这些年轻人就可以承接祖国的未来。很多人觉得用别人的文化很别扭。用什么基督教文化？我、哦、中华文化博大精深，很多人呢他就纠结，他的这个中华文化呢怎么源远流长？中华文化怎么博大精深？我不否认中华文化里面有非常好的东西，也就是中国古老的文化里面流传了很多，流传了很多好的东西。这就是我刚才讲的，在台湾我们能看到中华文化流传下来那些优美的人、智、礼、义、性这一类，都是中华文化里面的精髓。这些东西当然要保留，但是要看到这个文化，也就是中华文化，它这个里面最重要的专制因素。也就是我们现在首先要破除专制，破除专制叫引进文明，绝对不能抱残守缺。就像当年大清王国的时候，很多人抱着他头上那条大辫子不能剪，其实你剪不剪这个辫子，最终世界都要向文明方向发展，也就是未来的中国必然要走上民主制度的。而走上民主制度，毫无疑问来讲，要融入英美的这些先进的科学文化、先进的文明文化。至于中国古老传统的那些文化里面的那些精髓，当然可以保留。只是呢，人类在不断进化的过程中，毫无疑问来讲，文明必然是战胜野蛮的。我们举例子就可以以新加坡为例嘛。新加坡建国到现在也就是半个多世纪，但是新加坡从建国那天起就确立了，新加坡这个国家必须是以英语文化，以他们的这个英语作为官方语言的。所以说，新加坡仅仅是几十年，也就是三十年的改造过程。新加坡从它的建国到它八十年代，三十年的时间，他们已经建设成了亚洲四小龙，那都是属于华人国家、华人语系，他们靠近英美文化成功的范例。香港是这样，新加坡也是这样，台湾更是这样。因为台湾它民主化、民主制度已经做得非常好，但是台湾现在在不断地加强。它的国际化，我们可以看到，台湾很多领导人，包括蔡英文总统，他们都是留美回来的嘛。现在台湾驻美国的这个大使肖美琴，他也是留美的文化。所以说呢，台湾现在也不断加强他们这个国家里面，现在这些优秀的领导人，很多人都是从英美留学回来的。那么这些人，他们的英文程度越高，他们融入国际化的社会的机会就越多。未来的中国毫无疑问来讲也必须是这样，而不能像现在现在的这个中国，中共他统治中国大陆七十年，七十年他们用马列邪教的教育，他们用所谓无神论的这个办法，用马列邪教的教育制造了几代的奴隶，这种情况肯定不能继续下去。一旦中共被解体，在中国他首先就是要去中共化。去专制化，去中共化，去专制化，毫无疑问来讲，对国家、对语言、对下一代人的教育改造，这是非常必要的，因为必须要恪守一个人类正常的、文明的价值观。你不信守基督文化的价值观，即使是在美国，在美国也会出问题啊！我举个例子可以告诉大家。我们加州，加州是民主党长期控制的州，在加州这个州，可以讲基督教文化被毁坏的是最厉害的。那么，所以说加州呢，外来人口特别多，尤其是呢那些非法移民特别多。而非法移民之所以在加州那么多，在加州可以无法无天呢，就是因为加州现在这个民主党的副总统的竞选人叫贺锦丽，他在加州担任加州总检察长期间，他呢推行了一个。臭名昭著的法案，就是专门在加州庇护那些罪犯，因为罪犯在加州可以讲，你偷东西偷到九百五十美元以下是不起诉的嘛，那人家到超市里面就大模大样去偷啊。所以，加州由于有民主党这样对加州这个外来人口、这些偷盗的人员、对这些低素质人口，等于他们有法律上的保护，所以加州这种低素质的人口在加州越聚越多，这是完全是加州民主党他们操纵加州的法律导致的这么一个结果。那么这两天在加州就发生了一件什么事呢？就是加州发生了一个大火。那么消防员他是赶到这个山上去抢救大火的，就在他救火灭火的这个过程中，那么就有人去潜入了消防车里面，把这个消防员身上的这个钱包呢就把他偷走了。因为消防员大家都知道，他上山必然要穿消防服嘛，他正常穿的衣服他就换下来放在他的消防车里面。
，这样呢就给那些不法的歹徒呢，就呢潜入消防车里面，把他的钱包就偷掉了。等到消防员下山灭火回来以后，自己穿的衣服没有了，这个里面的钱包也没有了。毫无疑问来讲，这件事情披露出来以后，就在网络上引起了轩然大波，因为绝大部分人都非常支持和同情这位消防人员，因为消防人员在前线作战去灭火是为了大家嘛，怎么他回到消防车以后，他的钱包就被偷掉了？所以就在这个过程中呢，网上就发起了一个支。是这个消防人员来保护这个消防人员的一个捐款，那么大家一看有这个捐款，都纷纷出钱捐助了，因为大家都想帮助这个消防人员。后来警察很快就宣布，这个捐款的账号它就是个假的，它是一个诈骗的账号。所以你看看，加州的人性已经被毁坏到什么样？第一次受伤害是这个消防员他的钱包被偷，第二次再受伤害是利用他钱包被偷，利用公众的同情心设立一个虚假的账号，骗取公众的钱，这是第二次加害，这都发生在加州。那么这种情况的发生，你觉得美国这么伟大的国家，美国一个信奉传统基督教文化、恪守传统价值观的国家？怎么也会出现这样的事呢？出现这样的事不奇怪，因为这个世界上任何一个地方，再文明的地方，都有那种劣质的人。民主不是万能的，但是民主的优势在哪里呢？民主的优势就是民主有自我修正功能。所以说呢，在美国呢，很快呢就会有新的方法出台。这次川普总统他已经说过，在他的第二个任期，他要推行的一个重要的法案，就是要决定。美国所有的议员，不管是参议员还是众议员，他们的任期要有限制，因为过去美国建国这么二百多年来，美国只是对他的总统、对他的内阁有任期制，也就是总统最多连任不能超过两届，但是没有法律限制议员们的连任，因此美国有很多政治人物，他们从年轻时候从政开始起，从他们当选众议员。参议员的那天起，有的人一辈子做了参议员，有的人一辈子做了众议员，也就是他们实际上的终身制。当然了，这是老百姓每到一个任期都连续选举他们。但是话讲回来了，这是从制度上没有给予参议员和众议员一个任期限制的这么一个保护。按道理，美国来讲，应当对议员有一个任期制，比方说议员连任不能超过两届，然后你应该退出，让别的年轻的参议员、年轻的众议员顶替你的位置。如果确确实实你所在的州、你所在的联邦的民众非常喜欢你，他们仍然再选举你，那么你隔了一期以后，然后到下一期你再次再选举，我觉得这样更合理。所以说，川普总统准备在他的第二个任期就开展这个法案，也就是要决定国会议员、参议员他们的任期是有限期制，而不是无限期。当然了，这个肯定是动了很多这些参议员、这些政治大佬的奶酪了。他们肯定反对了，因为他们本来可以一辈子当参议员、当众议员，只要他当地的民众每次选举时候，他能在选举中获胜，他就终身连任。那么这种情况在川普总统下一个任期中将会打破。所以说，很多人恨川普就这个道理啊。川普这个做法对国家制度改善、对国家制度重大的政治制度改进是绝对有好处的。但是绝对是动了一部分政客的奶酪，这不光是民主党人反对，共和党人也会有很多人反对。但是川普总统就是一个说到做到的人，因为他绝对要防止美国政治生态的恶变，要把美国重新回归传统价值观里面去。同时对中共的渗透，那么川普总统在他自己，无论是他现在还是在他下一个任期，他都会有步骤的，一步一步的消灭和打击中共。为了防止中共渗透，川普总统就在今年八月份，他就发布了一个行政令。这个行政令就是要求美国的联邦机构、联邦政府要严查外籍雇员的资格。他不希望联邦政府随随便便聘请外籍雇员。那么，所有的联邦机构都必须要向联邦政府证明，他们有没有使用外国雇员来替代美国雇员。他们必须要证明，他们使用这个外国雇员比替代美国公民有更加复杂的重要性，它的必要性。也就是按道理，美国联邦机构、美国联邦政府只可以聘用美国本地人，聘请美国公民。那么选用美国公民之外的雇员来到联邦机构来工作，你必须要向联邦政府来证明，这个职位除了这个外国雇员，别的人干不了。如果你拿不出这个证明来讲，那么就完全没有必要给这个外国雇员来挤占美国公民的位置。川普总统这样的做法，第一就是要求美国优先，也就是任何职位，尤其是联邦政府里面的这些职位，首先要优先聘用美国公民。第二个，他就是要防止外国雇员有危害国家安全的问题。川普总统为什么要这样去说？就是因为美国政府经过调查以后，他们发觉有很多外国人以记者或者访问学者的身份，然后在美国的联邦机构里面工作，他们所做的工作就挤占了美国公民本身就业的这个岗位。
，而且这些人有可能是成为中共的间谍，变成刺探美国国家安全。所以说呢，目前来讲，美国政府就拒绝延长其中有好多个记者的签证，等待记者签证。光美国之音现在就有十六个外籍记者，这些人绝大部分是来自中国和印尼的记者。他们很快呢都会被迫离境，是因为呢美国政府呢不会再核发他们新的签证，因为美国有几个媒体是归属在美国全球媒体总署下的，这几个媒体呢像美国之音啊、自由亚洲啊，他们通通都是美国纳税人出钱，被我们称为是美国的官办媒体的。那么过去这个机构呢是长期被那些已经被中共渗透和中共勾兑往来、跟中共勾结的一些亲共人士把守。那么，川普总统上台以后，川普总统多次要换掉这个美国全球媒体总署的署长。那么，经过两年之后，最终川普总统提名的派克，他呢，在今年呢，终于通过了民主党对他的任命。那么，派克呢，已经走马上任。派克上任以后，就马上对他们系统内的，包括美国之音、自由亚洲等机构内的所有持接万签证的，也就是这些交流访问学者进行了复查。目前有大量的外籍记者。就是持接万签证的人，他们呢在等待美国国务院给他们的续签。目前来讲，光美国之音就有六十二名合同工和十四名全职的外籍雇员，这些人全部是持有外籍的这个接万签证。这些人从川普总统新发布的这个行政令上来说，这些人可能全部得不到这个续签的签证。这也就是因为美国要防止这些人打入美国内部，因为这么多年来，中共对美国的渗透，尤其是渗透到美国的官办机构，渗透到美国联邦政府的机构，渗透到美国的这个官办的媒体里面，对美国造成的伤害是巨大的。前几天我在节目里面谈到过一个香港出身的，曾经在美国中央情报局供职的一个中共的间谍，叫马玉珍。马玉珍被中共收买这个案子，现在还出来了一个案中案，也就是他这个案子里面涉及到的一个民营人士叫马大为。根据《苹果日报》引用美国联邦调查局，就是 FBI 取得的资料，马玉珍在二零零一年在香港一个酒店里面跟中共国安人员会面，并点算对方给他的五万美元的时候，同场向国安机构提供机密资料的人员就是马大为。而马大为这个人在九十年代和本世纪初。混迹于中国海外民营之间，一度担任过中国海外民营里面好几个组织里面的担任到副主席。这个马大为我是没见过，因为呢，等我到海外的时候，这个人早就回国了。他是大概是在二零零二年、二零零三年左右，也就是在十几年前，他就回到中国大陆，领着他的高额退休金，完成党交给他的任务了。那么除了马大为之外，海外民营里面还混进来一个叫郑大军的人。这个郑大军也担任过海外民营人员某个组织的主席。郑大军是被美国 FBI 已经抓捕，给他脚上已经戴上电子镣铐的这个过程中，在大使馆的帮助下，把他毁掉了这个电子镣铐，让这个人已经逃回大陆。所以说呢，海外民营这么多年是被中共混进来很多谍报人员的。那么随着这次马玉珍的这个案子落网，最终牵出了当年的这个马大为。这个马大为呢？老一点的海外民营人员，很多人可能都认识他。我倒是第一次听到这个名字。那么，这个马大为现在是被揭露出来了，没揭露的人还很多啊。因此来讲，随着美国对中国这个侦办力度的加大，随着 FBI 不断的起火，中共大量的间谍在美国的情报网、谍报网，很多那些道貌岸然的人，我相信。最终都会服从审阅，只有把这些共谍全部消灭掉，把他们全部送进美国的监狱，才能够还美国一个干净的天空，才能还美国一个国家政治安全，同时也能促使美国能够下决心捣毁中共这个邪恶的政权，因为这个邪恶的政权是一切罪恶制造的中心，也就是捣毁了中共，所有的罪恶就被消灭了，人们就会迎来世界的和平和光明。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。